Hello students, in the video we will see electronegativity in the video. So, we will see an example. General example we will see, and then we will see a specific example. So, here we will see an atom, B and B and B and B and B and B and B. A வுக்கும் B கு நடுல covalent bond formாகுது so covalent bond எப்போ formாகும் அப்படினா atoms கு நடுல electrons mutual சாராகுனும் இப்போ exampleுக்கு atom A வந்து ஒரு electron குடுக்குது நா B atomு அதே மாதிரி ஒரு electron குடுக்கும் so அந்த மாதிரி mutual electrons 2 atomு donate பண்ணும் பொழுது அந்த அடத்தில உருவாக குடிய bond நம்ம covalent bond அப்படின் சொல்லும் so இந்த அடத்தில ஒரு bond form பண்ணனும் அப்படினா 2 electrons தேவ so இங்க இங்க நடுல A கும் B கும் bond form ஆகரத்துக்கு A அதனுடைய ஒரு electronையும் B அதனுடைய ஒரு electronையும் குடுக்குது so இந்த அடத்தில என்ன type of bond form ஆகுது அப்படினா covalent bond form ஆகு இங்க பார்மாகிற பாண்டுக்கு பேரு covalent bond இந்த மாதிரி covalent bond மூலமா கணைக்டான இந்த elementsலதான் நாம் என்ன பார்க்க முடியும் அப்படினா electronegativity பார்க்க முடியும் இப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படினா இங்க இருக்க கூடிய இந்த 2 electronும் இந்த 2 atomுக்கு பொதுவா இருக்க கூடிய electrons இந்த 2 electron இதுக்குதான் சொந்தோம் இந்த 2 electron இதுக்குதான் சொந்தோம் அப்படின் நம்ம சொல்ல முடியாது இது 2 காம்மனா 2 atomுக்கு இருக்க கூடிய electrons இந்த 2 atomல எதாவது ஒரு atom என்ன பண்ணா அப்படினா இந்த நடுல சேராக இருக்க குடிய electrons தன்ன நோக்கி இழுக்காரமிக்கும் இப்ப இந்த அட்தல நம் B எடுத்துக்கும் B வந்துட்டு இந்த நடுல சேரா இருக்க குடிய இந்த 2 electron யும் என்ன பண்ணாரமிக்கிது அது பக்கத்தில இழுக்காரமிக்கிது சரியா இந்த tendency நாம் என்னான் சொல்லும் electro negativity அப்படின் சொல்லும் இந்த அடத்தல bond வடையல electron இது அப்படை வடச்சி எடுத்துட்டு போல என்ன பண்ணுது இப்படி centerல இருக்கிற இந்த electrons அது என்ன பண்ணுது அது பக்கத்துக்கு நகர்த்தி கொண்டு போது இதுதான் நாம் என்ன சொல்லும் electro negativity அப்படின் சொல்லும் definition நாம் எப்படி சொல்லலாம் It is defined as the relative tendency of an element present in a covalently bonded molecule to attract the shared pair of electrons towards itself. So, இது வந்துட்டு, இது ஒரு property. இது வந்து என்னது? Covalently bonded molecule ல இருக்ககுடிய எதாவது ஒரு atom. அல்லது element என்ன பண்ணும்? அந்த நடுல இருக்ககுடிய shared pair of electrons அதன் ஓக்கி இழுக்காரமிக்கு that attracts towards itself இதுதான் நம் என்ன சொல்லும் அப்படினா electronegativity அப்படின் சொல்லும் so இந்த electronegativity value measure பண்டுக்கு நம்லுக்கு நரைய scales வந்து available இருக்கு அதில நம்மலுக்கு குடுத்திருக்க scale எது அப்படின் பார்த்தனா polling scale குடுத்திருக்காங்க so polling scale அப்படிங்கிரது இதில polling அப்படின்றவர் என்ன பண்ணார்னா 2 element அதாவது 2 atom hydrogen உக்கும் fluorine உக்கும் arbitrary values fix பண்ணனாங்க எப்படி fix பண்ணாங்க நான் hydrogen உக்கு வந்து 2.1 fluorine உக்கு வந்து 4 அப்படினோ values குடுத்துட்டு இந்த values standard வச்சி மற்ற elements நுடை electronegative value நாம் என்ன பண்ணப் போரும் calculate பண்ணப் போரும் so calculate பண்ணிரத்துக்கு நம்மிலுக்கு formula வும் குடுத்திருக்காங்க so formula என்னன்றத பாத்திருவோம் formula வந்து xa minus xb is equal to 0.182 into square root of e a b minus e a a into e b b power 1 by 2 so இது தாம் வந்துட்ட formula so இதில வந்துட்ட இந்த x of a அப்படிங்கிரது x a அப்படிங்கிரது electronegative value of atom a அதை மறி B அப்படின்றது electronegative value of B E A B அப்படின்றது bond dissociation energy bond dissociation energy of A B 
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஏக்கும் பிக்கும் நடுல இருக்கக்கூடிய இந்த பாண்டை உடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜியோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இஏபி அப்படின்றது அந்த வேல்யூ போடணும் இஏஏ அப்படின்றது பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் ஏஏ அதாவது ஏ டூ மாலிக்யூல் ரெண்டு ஏவும் ஏ ரெண்டு ஏஏ ஆட்டம்ஸ் ஒன்னா கம்பைன் ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டையும் தனித்தனியா உடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவையோ அது இபிபி அப்படிங்கிறது இந்த பிக்கும் பிக்கும் நடுல இருக்கக்கூடிய பாண்டை உடைக்கிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி ஸோ பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் பிபி அல்லது B2 டூ எப்படியும் எழுதலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பாலிங் ஸ்கேலினுடைய ஃபார்முலா ஸோ இந்த கண்டுபிடிக்கிற இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடையாது அதாவது பி ஆட்டம்க்கு எப்போவுமே அது வந்து இந்த வேல்யூல தான் வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் அல்லது வந்துட்டு ஏ அப்படின்னா ஏ ஆட்டமுக்கு இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூனு நம்ம வேல்யூவை கான்ஸ்டண்டா கொடுக்க முடியாது ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து வேரி ஆகும் எதை டிபெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த பிவினுடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ இது எந்த ஆட்டம் கூட அதாவது எந்த ஏ கூட கனெக்ட் ஆயிருக்குறத பொறுத்து தான் சோ ஏ ஆட்டம் பொறுத்து தான் பியினுடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ அதே மாதிரி ஏவினுடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ அது கனெக்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய பியினுடைய வேல்யூவை பொறுத்து தான் சோ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நம்ம எப்பவுமே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூவை சொல்ல முடியாது இப்ப இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூனால நம்மளுக்கு என்ன வந்து யூஸ் இருக்கு இதனுடைய அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஏக்கும் பிக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய இந்த பாண்டினுடைய நேச்சரை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ பாண்டினுடைய நேச்சர்னா இது வந்து போலார் கோவலன் பாண்டா இருக்கா அல்லது நான் போலார் கோவலன் பாண்டா இருக்கா அல்லது அயானிக் பாண்டா இருக்குதா அயானிக் பாண்டா இருந்தா எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ்ல அயானிக் கேரக்டர் இருக்கு எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் வந்து கோவலன் கேரக்டர் இருக்கு இந்த மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் பாண்டும் பெர்சன்டேஜும் கேல்குலேட் பண்றதுக்கு இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வேரியேஷன் அலாங் த பீரியட் ஸோ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அலாங் த பீரியட் அதாவது நம்ம வந்துட்டு லெஃப்டில் இருந்து ரைட்டுக்கு மூவ் ஆகும் பொழுது எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வென் வி மூவ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் அதாவது அலாங் த பீரியட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ இன்க்ரீஸஸ் ஸோ ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அட்டாமிக் சைஸ் என்ன ஆரம்பிக்குது towards right decrease ஆகுது atomic size decreases so atomic size வந்து decrease ஆகுது அப்படின்னா ஏன் decrease ஆகுது nuclear force of attraction increases ஸோ நம்ம வந்து பீரியாடிக் ட்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் இருந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம பேச போகிற ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் என்னென்னா ஒன்று அட்டாமிக் சைஸு இன்னொன்று நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இது தான் வந்து நம்ம பேசிகிட்டே இருப்போம் ஸோ எல்லாத்துலேயும் இது தான் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கும் ரீசனாக இருக்கும் ஸோ நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்னாக ஆரம்பிக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம் நம்ம ஹெச்எஃப் எடுத்துக்கலாம் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைடு எடுத்துக்குவோம் ஸோ இதில் வந்து ஹைட்ரஜனில் பார்த்தோன்னா ஒன் எஸ்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஃப்ளூரின்ல வந்து ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ இது வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு இது ஃப்ளூரினுக்கு ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபைவ் ஸோ அவுட்ரு மோஸ்ட் ஷெல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃப்ளூரினுக்கு அவுட்ரு மோஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்கு செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து இந்த டயக்ராம் போட்டு படிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளூரினுக்கு போடுறேன் நான் ஃப்ளூரின் இது நியூக்ளியஸ்ன்னு எடுத்துக்குவோம் ஸோ இது நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸை சுற்றி ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன போடுறேன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ ஒன்னு டூ அடுத்தது என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூவில் வரும்போது டோட்டலாக எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் செவன் எலக்ட்ரான்ஸும் ஆர்பிட்டல் டயக்ராம் போட்டோம்னா இது டூ எஸ் 
இது 2p சோ இது p யை வந்து நம்ம மூணா பிரிக்கிறோம் s ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் போட்டுட்டோம் p ல வந்து 5 எலக்ட்ரான்ஸ் 1 2 3 4 5 அப்போ இந்த ஏழு எலக்ட்ரான்ல மூணு பேர்ஸ் இருக்கு ஒரு அன்பேர் எலக்ட்ரான் இருக்கு சோ ஒரு பேர் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இதுல ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்கு சோ இங்க நம்ம என் எஸ் ஈக்வல் டு டூ போட போறோம் சோ என் எஸ் ஈக்வல் டு டூல மொத்தம் மூணு பேர்ஸ் இருக்கு சோ மூணு பேர்ஸையும் நம்ம எப்படி போடுறோம் ஒன் டூ த்ரீ சோ டூ போர் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் முடிச்சு ஒண்ணு வந்து அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இப்படி இருக்கு இப்போ இது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன் கூட கோவலன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண போகுது ஸோ கோவலன் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த ஃப்ளூரின் இதனுடைய ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணணும் ஹைட்ரஜன் இதனுடைய ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணணும் ஸோ ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ண போகுது இப்படி பக்கத்தில் வந்து அதனுடைய ஆர்பிட்டல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு எலக்ட்ரானை இது கூட ஷேர் பண்ணுது ஸோ இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை அது என்ன பண்ணுது இங்கே கொடுக்குது ஸோ இப்போ ஓவர்லாப்பிங் நடந்துருச்சு ஹைட்ரஜனும் இதனுடைய வேலன்ஸ் செல்லும் இப்போ இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் என்ன ஆயிடுது ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்துடுது இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இப்ப ஹைட்ரஜனுக்கும் ஐ ஸ்டேபிள் ஆயிடுது ஃப்ளூரின்லயும் இப்ப அவுட்டர் மோஸ்ட்ல எத்தனை எலக்ட்ரான் வந்துடுது டூ போர் சிக்ஸ் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதுவும் ஸ்டேபிள் ஃபார்முக்கு போயிடுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் ஃப்ளூரினுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு நம்ம இங்கிருந்து இங்க போகும்போது ஃப்ளூரின் இந்த லாஸ்ட்ல இருக்கும் அப்ப ஃப்ளூரினுடைய அட்டாமிக் சைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் ரொம்ப சின்னது அப்படின்னா எப்படி சொல்றோம் இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் இந்த வேலன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்குது அதிகமா இருக்குது அப்போ இந்த நடுவுல இப்ப ஷேர் ஆன இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் இந்த நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணும் தாம் பக்கம் உள்ள இழுக்கும் இப்படி என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணி உள்ள இழுக்கும் சோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இன்னொரு ஒரு தடவை சொல்றேன் சோ ஃப்ளூரினுடைய அட்டாமிக் சைஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு எதனால ரொம்ப குறைவு அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸ் அவுட்டர் ஷெல்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை புடிச்சு உள்ள இழுக்குது சோ அந்த அவுட்டர் ஷெல்ல தான் எதையும் நம்ம இப்ப வச்சிருக்கோம் இந்த ஹைட்ரஜன் ஷேர் பண்ண எலக்ட்ரானையும் வச்சிருக்கோம் இதனுடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானும் இருக்கும் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் எது உள்ள இழுக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ஃப்ளூரினுடைய நியூக்ளியஸ் உள்ள இழுக்க ஆரம்பிக்குது அதனால எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது சோ இதனாலதான் இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆகும் போது சோ இங்க இருந்து போகும் போது சைஸ் என்ன ஆயிட்டே வருது குறைஞ்சுகிட்டே வருது சோ சைஸ் குறைய குறைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது சோ இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கிராஃப் போடுறோம் கிராஃப் எதுக்கும் எதுக்கும் பிளாட் பண்றோம் அப்படின்னா செகண்ட் பீரியட் எலமெண்ட்ஸுக்கும் அதனுடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூக்கும் போடுறோம் சோ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ இது அட்டாமிக் நம்பர் செகண்ட் பீரியட் ஸோ செகண்ட் பீரியட்ல நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது லித்தியம் ஸோ கான்ஸ்டண்டா என்ன ஆயிட்டே வரப்போகுது அப்படின்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஸோ லித்தியம் பெரிலியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் ஸோ இது லித்தியம் பெரிலியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் ஸோ கான்ஸ்டண்டா என்ன ஆயிட்டே வருது இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வருது ஏன் நம்ம இந்த இடத்துல அந்த செகண்ட் பீரியட்னு வரும்பொழுது நம்ம இந்த இடத்துல நியான் அப்படின்றத எப்போதுமே எழுதுவோம் ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணல அப்படின்னா நியானுக்கு போடல ஏன்னா நியான் எதுல வந்துருது நோபல் கேசஸ்ல வந்துருது நியான் அப்படின்றது நோபல் கேஸ் ஸோ நோபல் கேசஸ் அப்படின்னா அதுல அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்கும் இதுக்கு வந்து டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் இருக்கும் மற்ற எல்லா நோபல் கேசஸ்க்கும் ஜென்ரலா அதனுடைய அவுட்டர் கான்பிகரேஷன் என் எஸ் டூ என் பி சிக்ஸ் சோ அவுட்டர்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துருது எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துறதுனால எல்லா நோபல் கேசஸும் தே ஆர் ஸ்டேபிள் இன் நேச்சர் சோ எட்டு எலக்ட்ரான் வந்துருச்சுன்னா அது என்ன பண்ணாது அது எலக்ட்ரானை யார்கிட்டயும் கொடுக்கவும் கொடுக்காது யாரு கொடுத்தாலும் வாங்கவும் வாங்காது அதனால நோபல் கேசஸுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா ஜீரோவா இருக்கும் சோ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் For noble gas. 
is equal to evlo apdina zero so idu romba romba namalukku mukkiyam inga fluorine varaikum da nama podanum noble gases ka outer most la eight electrons varadnala idu completely filled aayitu stable configuration poirudhu anala noble gases ku always electronegative values are zero so next vandittu variation down the group down the group na mel irundhu or or group la mel irundhu keela varumbodhu eppadi vary aagudhu nu paakaporam so generally on moving down the group vandittu electronegative value decreases so yen decrease aagudhu inga nam enna reason sonnomo adukku appadi opposite ah inga nadakapodhu so mel irundhu keela varumbodhu atomic size enna aaga aarambikkudhu atomic size increases ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எலக்ட்ரான் ஒரு ஒரு ஷெல்லில் ஆட் ஆகுறதுனால சைஸ் வந்துட்டு என்ன ஆகிட்டே வருது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டிக்ரீசஸ் அப்போ இங்க மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்காது டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாயிருது சோ இங்க நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னா பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இங்க இருக்கும் சரி அப்ப போர்ஸ் வந்து ஏற்கனவே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல ஷேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் அதால என்ன பண்ண முடியாது இங்க மேல அது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி இழுத்த மாதிரி இந்த இடத்துல அதால இழுக்க முடியாது ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸ்கிரீன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்ப நியூக்ளியர் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இங்க வரைக்கும் ரொம்ப போகாது அதனால மேல இருந்து கீழே வரும்போது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி decreases so ella periods ku ide general rule vandu nam apply panna except group 13 and group 14 so in the group 13 nu 14 nu mattum in the general variation ah follow pannadhu konjam variation nammalku kaamikum so ellarkum vandu inda electro negativity na enna adu eppadi vandu period layum group layum vary aagudendradu purinjirukku nenikiren thank you